karibu mtazamaji kwenye ufalme huu wa mapenzi na leo kwenye eh, segment hii ya mnogeso na kuletea uh, story ambayo of course itakusaidia katika mahusiano yako ya kimapenzi na napenda kuipa mada story hii usifanye jambo lolote bila kuwa na ushahidi wa kutosha usifanye jambo lolote bila kuwa na ushahidi wa kutosha katika mji mmoja nchini eh, Ghana mji mkuu wa Ghana unaoitwa Accra alikuwepo kijana mmoja mwenye umri wa miaka 22 ambaye alianzisha mahusiano na binti mmoja ambaye alimpenda sana mahusiano yao yalianza wakiwa chuoni wakapendana sana wakaishi maisha mazuri wakaaidiana kuoana sasa uh, kijana huyo ambaye kwa jina lake anaitwa uh, James alimpenda sana huyu binti ambaye alikuwa anaitwa uh, Aisha dini zao ni tofauti lakini walipendana sana sasa Aisha alikuwa yuko tayari kubadilisha dini kwa ajili ya uh, James na James kwa kuwa alimpenda Aisha haku, hakuwa na wasiwasi kabisa juu ya mapenzi yao katika uh, masomo yao ambayo alikuwa anasoma katika chuo kikuu pale uh, mjini Accra Ghana katika mahusiano yao ya kimapenzi wakapendana sana na wakapeana ahadi kwamba kuna siku watafika wataoana na hata watu wengine walikuwa wanaona jinsi wanavyopendana waliwaonea wivu wana kulikuwa wanapendana kiasi ambacho watu wengine walishindwa kuelewa na kuwaja hawa watu kwa dini tofauti wanapendana kiasi hicho mapenzi yalienda vizuri sana lakini siku moja siku moja uh, 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 James alikuwa ameenda kwao kusalimia na uh, alipoenda alipofika kule kwao akamkuta uh, dada yake ambaye fikozi yupo pale amekaa anaongea na watu wengine James akamwambia nimepata binti ambaye nampenda sana uh, ni Muislamu na nikipenda ni muoe dada yake akamwambia no itakuwa ngumu sana kwa yeye kuwa Muislamu lakini pamoja na hilo lazima utambue kwamba Waislamu na sisi ni dini mbili tofauti ambazo hatuwezi tukaelewana hata kidogo itakuwaje wewe uwe Muislamu James akaliwaza sana juu ya hilo lakini hapo hapo akawa na shida nyingine ambayo of course alikuwa hajamwambia uh, Aisha shida hii ni kwamba uh, katika maisha yake alikutana na vitu ambavyo kidogo vitakwenda kumshtua Aisha sasa James akarudi chuoni akaendelea na maisha yake akaanza kuwa nafikiria itakuwaje mimi niweze kuishi na huyu Aisha nifanye nini basi akaamua uh, kufanya kitu ambacho kitaweza kumshangaza kidogo Aisha ili angalie upendo wa Aisha ukoje kwake basi siku moja akawa huyu James anamtembea rafiki yake rafiki yake ambaye alikuwa ameenda nchi za nje sasa alikuwa hajarudi lakini sasa alikuwa anafahamu pale wanakuishi sasa akakao ameenda pale kutembea kwa rafiki yake akamkuta mke wake pale mke na rafiki yake mke wake alikuwa anaitwa nani uh, anaitwa uh, Dokas basi akaenda pale Dokas alikuwa na watoto wawili mapacha walikuwa bado ni wachanga kama miezi ya minne au mitatu hivi kwa hiyo akawa ameenda kwa Dokas ambaye ni, 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 ni mke wa rafiki yake wakawa pale wanaongea wanacheka na nini sasa bila kujua katika mazingira yale ambayo alikuwa amekaa kwa Dokas ametengenezewa chai pale anakunywa eh, ni, 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 ni kwenye corridor ya nje kuna kuna eh, kuna, kuna sehemu ya nje akawa amekaa pale amekaa na, na Dokas wanaongea bahati mbaya au nzuri Aisha akawa anabida pale amepewa lifti na rafiki yake akapita akamuona James amekaa na Dokas na wale watoto mapacha sasa Aisha akaamini kabisa kwamba James ana mke na ana, ana watoto mapacha watoto wanafanana kabisa. Sasa James na ni Aisha akalia sana. Sasa rafiki yake alikuwa anaendesha gari wa kike. Akamwambia vipi? Akasema nimedanganywa, nimedanganywa sana sana sana. Nilikuwa nampenda James sana kumbe ana mke. Miaka yote hii miwili tumekaa naye chooni hajaniambia kwamba ana mke. Kumbe ana mke. Mimi ameniambia anaenda kutembea rafiki yake wa kiume nimemkuta yuko pale na na mwanamke akaanza kalia analia mpaka rafiki yake akamuonea huyo lakini huyo unawaki akasema no amenidanganya nimemkuta kabisa yuko pale na ameshika na mtoto basi maskini akamtumia message James akamwambia James tafadhali kuanzia leo usiwasiliane na mimi basi James akapata ile message ilimshtua sana lakini hakupenda kuonyesha kesi gani ameshtuka kwa Dokas. Akakaa pale, akamaliza, akapika mpaka chakula, kwa majira kama ya saa moja hivi, akaamua kurudi chuoni. Akaenda kwenye chumba ambacho Aisha anaishi. 
anapiga hodi Aisha hataki kufungua huo akamwambia toka wewe maraya toka wewe unoka. sasa James anambia tafadhali naomba unisikilize akaniambia na wewe kama una mke na una watoto mapacha sasa kwa nini mnaprosea muda wangu wote akaniambia tafadhali naomba unisikilize Aisha kwa nini unataka kunisikiliza no hapa naondoka sitaki baadaye akampigia Aisha akampigia simu rafiki yake ambaye alikuwa anaendesha gari. Akamwambia, "Unaona bwana, James amekuja hapa, eti anataka kuongea na mimi, na mimi nini?" Yule rafiki yake akamwambia, "Tafadhali sana naomba msikilize. Wewe ufungulie mlango, msikilize. Kama utamuelewa, sawa. Kama utamuelewa, mwambie bwana uhusiano umekufa. Simple." Kweli Aisha, moyo wake ukavunjika, akamruhusu James aingie waongee. Ilikuwa majira ya saa tatu za usiku. James kapasa amwambie Aisha, "Sikiliza." ni kweli uliniona nilikuaga naenda kwa rafiki yangu wa kiume lakini rafiki yangu wa kiume alikuwa amesafiri nimefika pale nimemkuta mke wake siwezi nikaondoka na sikukuambia kwamba mambo yamebadilika kwamba nimemkuta rafiki yangu nimemkosa kwa yule 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 sio 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 mke wangu na wale watoto sio wa kwangu kwa hiyo usifikirie kwamba akasema hamna bwana nyinyi wanaume wa hongo hapo hapa akamkatisha nyinyi wanaume wa hongo yule ni mke wako bwana yule haiwezekani mmekaa pale mnacheka na nina na nini hata kama ni, ni, ni mke wa rafiki yako inakuwaje ukae muda wote kuanzia saa tisa mpaka saa hizi saa hizi unakuja inakuwaje sitaki tell James akamwambia labda wewe umepata mwanaume mwingine labda uniambie kama umepata mwanaume mwingine naomba uniambie James akamwambia nani Aisha akamwambia kwa kweli nimeanza kufikiria kuna mtu fulani alikuwa anifuatilia nataka nianzishe mahusiano naye yeye kwa sababu nimekisha kuona wewe ni muongo na huna malengo na mimi kabisa umekuwa nitumia kwanza dini zetu tofauti pili umenizidi umri na yeye nimekuzidi umri mwaka mmoja itakuwaje na hisi hayo yote muona hayakufaisha James akamwambia naomba nikusimulie hadithi kabla sija maliza yote naomba nikusimulie vitu ambavyo vitakusaidia kunielewa naona nimeongea maneno yangu mimi mwenyewe yaelewa. Kuna mtu mmoja akamposa akaanza kusimulia kuna sema kuna mtu mmoja alimpenda dada fulani. Alimpenda sana sana sana. Sasa yule dada akamwambia hivi wewe unanipendea nini? Yule kaka akamwambia sina sababu yote ya kupenda mimi na kupenda tu. Akasema haiwezekani haiwezekani yule dada akasema haiwezekani unipende mimi bila sababu. Lazima uniambie sababu kwa sababu rafiki yangu ana boyfriend wake boyfriend wake amemwambia sababu ya yeye kwani anampenda huyu rafiki yangu sasa wewe unasema unanipenda mimi naomba uniambie sababu ni sababu wewe unipenda mimi ni ipi naomba uniambie sababu hiyo ni nini akamwambia mimi sina sababu yote ya kupenda mimi nakupenda tu baadaye yule dada akasita hapo na he was kind bwana he was kind kabisa umpende mtu bila sababu lazima uone sababu kwa nini unanipenda basi yule kijana akamwambia nakupenda kwa sababu wewe ni mwingiaji mzuri nakupenda kwa sababu wewe ni msafi unavaa vizuri nakupenda kwa sababu una, una, una ni, 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 ni mchangamfu ni mcheshi nakupenda kwa sababu ni mweupe nakupenda kwa sababu una maumbile mazuri nakupenda kwa sababu una elimu nzuri eh eh sawa ah kama sawa kama hivi nimekuwa hapo leo nilipenda nimekubali basi tuweze kuanzisha mahusiano kadri wakaanzisha mahusiano baada ya miezi kama miwili huyu dada akapata ajali ya gari akawa amezimia kuongea hawezi sasa huyu kijana ambaye alikuwa anampenda akaandika barua, akaandika barua akasema hivi, nilikupenda kwa kuwa unajua kuongea. Sasa hivi ni mgonjwa uwezi kuongea, sikupendi. Nilikupenda kwa sababu wewe ni mchangamfu. Sasa hivi sio mchangamfu, sikupendi. Nilikupenda kwa sababu una muonekano mzuri. Sasa hivi meno yako yote yametoka, una meno baada ya ajali, sikupendi. Napenda nikwambie hivi. Baada ya kumaliza hivyo akamwambia Aisha, Aisha sikiliza upendo uko moyoni mwa mtu sio kwenye maneno kama umesikia maneno kutoka kwa watu kwamba mimi na mke basi hayo maneno ni ya uongo ni ya uzushi naomba uniamini Aisha Aisha akakaa kimya akasema kama ni hivyo naomba unisaidie kitu kimoja sasa hivi tuondoke pamoja twende kwa yule dada alafu umuulize yule dada mbele yangu wewe ni nani kwake nikishafahamu hayo ndio utakuwa na amani. James akasema ni usiku saa hizi karibia saa nne. Wenda atakuwa amelala kuzingatia na watoto. Akasema unaona sasa? Unaona? Unaona unataka kujitetea unataka kuficha madhambi yako? Ah, twende. James akasema sawa. Ah, akasema lakini tapasa tupitie ATM nikachukua hela tupate tuchukue taksi twende. Kwenda kaenda ATM kwenye benki ya CRDB akachukua hela ukaamua kwenda 
kwenda wakamkuta bahati nzuri wakamkuta uh, yule dada ana wageni kwa hiyo alikuwa hajalala mapema ana wageni kwa ndugu zake kwa hiyo akamuita pembeni samani kwa kitu nimesahau nilipokuwa nimekuja kwa kitu nimesahau akaita pembeni akaongea Aisha akaeleweshwa ndipo akakubali kwamba kweli James ni kweli kwa hiyo napenda kuambia ndugu zamani kwamba usikubali kusikiliza maneno ya mitani juu ya mpenzi ule naye usikubali kumhukumu mpenzi wako kama kuna ushahidi wa kutosha ni jambo la hatari sana na kutakia mahusiano mema na matamu